हाई फ्रेंड्स मैं दुर्गेश मकवान वेलकम बैक टू अन अकेडमी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइड्स आई होप मजा आवाज तुम्हारा यह व्यवस्थित ये अल ओके ऑल ऑफ गाइड्स मी दुर्गेश मकवान स्वागत है सर्वान से यह प्लैटफॉर्म पर अपन एक नवीन सीरीज सुरू के लिए होती ज्यादा अपन संपूर्ण भूगोल तो स्टेट बोर्ड जियोग्राफी है यह सीरीज के मध्यम पूर्ण तो पार्ट कम्प्लीट करते आज अपन य संपूर्ण जियोग्राफी सीरीज मे पार्ट नंबर थर्टी फोर यह अभ्यास आहोत कि ज्यादा तुम्हारा एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ने जे घटक गरजे हैं सर्व घटक अपन य संपूर्ण पार्ट मे व्यवस्थित पद्धति ने अभ्यास आहोत पार्ट नंबर थर्टी फोर मे अपन विशेष घटक बढ़ना आहोत पगोदर या संपूर्ण प्लैटफॉर्म वर हाय अमोल वेलकम गुड मॉर्निंग या संपूर्ण प्लैटफॉर्म वर मित्र लक्षा गया अपनी एक नवीन बैच सुरू होते आहे जी आज पास आठ जून पास एक नवीन बैच सुरू होते आहे आठ जून ली सुरू होनी बैच जी है ये तुम्हारा पी एस आई एस टी आई ए एस ओ ये खूब फायदेर बैच है कि ज्यादा दोन हजार एकवीस मधे जे तुम्हारे का विद्या तैयारी करता है तो तुम्हारा सर्वान यह बैच का अतिशय जास्त फायदा होना है सोबत या संपूर्ण बैच मे मजाक जेपन का सब्जेक्ट्स हैं तो सब्जेक्ट्स तुम्हारे खूब फायदेर है सोबत इतर सुधा एजुकेटर्स हैं कि जे तुम्हारा वेगवेगे सब्जेक्टला यठिका प्रॉपर गाइडन्स करना है यठिका बगा सचिन वलवलकर सर प्रकाश इंगे सर अभिजीत राठौड़ सर बाकी इतर सर्व आ सोबत मी सुधा तुम्हारे यठिका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यह संपूर्ण बैच मे घेन है आता हि बैच जी है यह बैच बदल की जी लिंक है प्लस प्लैटफॉर्म या रिगार्डिंग तो मी ही टेलिग्राम चैनल में मजा टाकले है तुम्हें सका बगू शकता या लिंक बदल मैं इन्फॉर्मेशन तिथे दिल्ली है कि ज्यादे मिशन पी एस आई एस टी आई ए एस ओ मे तुम्हार सर्वान सा दोन हजार एकवीस मधे हि सर्वे फायदेर बैच है और संपूर्ण बैच मे जर तुम्हें आढ़ावा घला तो जे का सब्जेक्ट्स यठिका तुम्हारा अभ्यास मिलना है तो सब्जेक्ट्स मजे मजाक तुम्हारा मिलते तो मजे पॉलिटी दुसरा मजाकड़ मिले तो मजे सी आर पी सी तीसरा महाराष्ट्र पोलिस ऐक्ट चौथा ह्यूमन राइट आनतर मैनर ऐक्ट्स हे जे सब्जेक्ट्स हैं कि जे तुम्हारा प्रत्येक एग्जाम हम जर तुम्हें आड़ावा घर प्रिलिम आ मेन्स पर्स्पेक्टिवनुसार तुम्हारा पॉलिटी खूब महत्वाचार है लक्षा दे तेजनतर जर आप सी आर पी सी महाराष्ट्र पोलिस ऐक्ट एच आर मैनर ऐक्ट जर बगित तो हे सगे विषय तुम्हारा पी एस आई या मेन्स सा खूब फायदेर है क्या यह बैचला तुम्हें जॉइन करू शकता सोबत इतर एजुकेटर सुधा तुम्हारा वेगवेग् पद्धतिनुसार तुम्हारा अभ्यासक्रम पूर्ण वहावा या पद्धति ने पूर्ण सिलबस जो है व्यवस्थित पद्धति ने कारण बगा दोन हजार एकवीस मे तैयारी करना विद्या टॉप एज्युकेटर मध्यम हा संपूर्ण कोर्स फायदेर ठरेल सोबत या प्लैटफॉर्म पर ज्यास तुम्हें जॉइन होता तो जॉइन होनेस बुम्हला ई एम आई ऑप्शन सुधा अवेलेबल है मैं ज्यादा तुम्हें सहा महीने बारह महीने आ चौवीस महीने यापैकी को ही ऑप्शन चॉइस करू शकता ई एम आई सा जर तुम्हें वन टाइम पेमेंट करी चल है बगा ये चौवीस महीन जर तुम्हें सब्सक्रिप्शन घर अल तो जी फीज है आठ हजार चारशे रुपये ओके पठ हजार चारशे ऐवजी जर तुम्हारा सात हजार पांचे रुप पांचे साठ रुपये मे जर सब्सक्रिप्शन हव अल तो ठिकाने तुम्हारा हा रेफरल कोड जो है दुर्गेश लाइव हाठिका ऐड कराव लगे हा रेफरल कोड ऐड के तुम्हें फीस जी है ही लगे कमी होते तुम्हारा सात हजार पांचे साठ रुपये मे संपूर्ण दोन वर्षा सा सब्सक्रिप्शन मिलते मैं दोन वर्षा मे तुम्हारा का मिले तुम्हारा संपूर्णपने टेस्ट मिलत आता नोट्स मिलत आता सर्व कोर्सेस ऑफलाइन बगता है ऑनलाइन बगता है अनेक सारे बेनिफिट्स हैं यह संधि वेस्ट करू ना यहाँ फायदा घया ओके सुरुआत करू मग आज आप टॉपिक आज अपन दोन घटक बनना आहोत का भूमि उपयोजन और लोकसंख्या ये पैकी आज भूमि उपयोजन हा पेला घटक जो है हा यठिक अपन बढ़ना आहोत आता भूमि उपयोजन नेमक एक्जैक्टली अपने यहाँ का साध्य कराए कि यहाँ अपने नेमक का समझना है पहली गोष भूमि उपयोजन कि भूमि उपयोजना के प्रकार अपन ज्यास बगतो तो यून अपने समझते कि जी आप संपूर्ण या भौगोलिक क्षेत्र में अवेलेबल जमीन है या जमिनी का अपन उपयोग कसा कर उपयोग कसा करो ये अपन उपयोजन ओखतो मे साधारण ब्रामीण भूमि उपयोजन अपन ज्यास बगतो ये अर्थ का हो ग्रामीण भागा मधे भूमि का उपयोग कशा पद्धति होता भूमि उपयोगन हा 
किंवा भूमी उपयोजन हा जो पार्ट आहे तो आपल्याला खास करून आपण मेन्स परीक्षा महाराष्ट्राच्या रिगार्डिंग ज्यावेळेस आपण भूगोल अभ्यासतो त्यावेळेस तुम्हाला मुख्य करून लक्षात घेण्यासारखा हा घटक आहे ज्यामध्ये बघा ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला माहिती आहे की शेती हा जर एक मुख्य व्यवसाय आहे तर शेतीच्या सोबतच आपल्याला शेतीवर आधारित इतर काही शेतीपूरक व्यवसाय सुद्धा बघायला मिळतात लक्षात की ज्याला अग्रिकल्चर बिझनेसेस किंवा अग्रिकल्चर अलाइड बिझनेसेस आपण म्हणू शकतोय मग या सोबत शेतीपूरक व्यवसाय तर आहेत पण त्याचा परिणाम ग्रामीण वनस्पतींच्या स्थानांवर आपल्याला बघायला वस्ती ज्या असतात सॉरी वनस्पती नाही वस्तींच्या स्थानावर आपल्याला बघायला मिळतो म्हणून ज्या काही आपण म्हणू शकतो की शेतीला लागून असलेल्या वस्ती असतात की ज्या शेतीच्या क्षेत्राला लागून असतात जंगलाला लागून असलेल्या बघायला मिळतात खाणकाम क्षेत्राला खाणकामांची त्या ठिकाणी कामगारांची जी काही गरज पडत असते तर त्या ठिकाणी आपल्याला तशा प्रकारची वस्ती आढळते मी तुम्हाला ज्यावेळेस मी वस्ती आणि वस्त्यांचे प्रकार ज्यावेळेस समजून सांगितलेले होते त्यावेळेस मी विशेष घटक तुम्हाला सांगितलेला होता सोबत किनारी भाग जर आपण बघितला तर तिथे कोळी लोकांची वस्ती आढळते का बरं कारण ते मच्छीमारीचा व्यवसाय करतात लक्षात हे काही फॅक्ट आहेत यामध्ये मग ग्रामीण भागामध्ये ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की जमिनीची उपलब्धता असते जमिनीची उपलब्धता जास्त आणि लोकसंख्या कमी असते त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो ग्रामीण भागामध्ये लोकसंख्या ही आपल्याला विरळ आढळते कमी आढळते का कारण त्या ठिकाणी जमिनीची उपलब्धता जास्त आहे पण लोकसंख्या कमी आहे पण ग्रामीण भागामध्ये निवासी क्षेत्र जे आहेत हे विस्ताराने आपल्याला कमी बघायला मिळतं कम्पॅरेटिव्हली जर आपण हेच शहरी भागामध्ये बघायला मिळालं तर शहरी भागामध्ये आपल्याला येस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाईज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभम अपूर्वा सोनाली त्यानंतर स्वप्नाली ज्योती सौरभ शुभम राजश्री अमोल ऑल ऑफ यू गाईज वेलकम गुड मॉर्निंग तर या पद्धतीने मग ग्रामीण भागामध्ये आपण जमिनीच्या उपयोजनाचं ज्यावेळेस वर्गीकरण करत असतोय तर उपयोजनाचं वर्गीकरण कसं करणार पहिली गोष्ट त्याच्यामध्ये येते ती म्हणजे शेतजमीन ग्रामीण भागामध्ये शेतजमिनीला खूप जास्त महत्व दिलं जातं कारण आपल्याला माहितीच आहे सोबत प्रत्यक्ष शेती खाली असलेलं जे काही क्षेत्र आहे त्याला आपण काय म्हणतो शेतजमीन की जिथे प्रत्यक्षात शेती केली जाते किंवा शेती चालू आहे या पद्धतीने म्हणजे काय की वैयक्तिक जमिनी आपण शेती जमीन ज्या विचार ज्यावेळेस करतो तर ती कोणत्या तरी पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या मालकीची असते आता आपण बघतो की महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या पण शेतजमीन आहे कोणत्या तरी पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या मालकीच्या आहेत म्हणजे काय की जमिनीचा मालकी हक्क आणि शेतीचे प्रकार यानुसार या क्षेत्राचं वर्गीकरण करता येतं भूमी उपयोजनाच्या बाबतीमध्ये बोलतो मग पहिलं क्षेत्र काय येतं पडिक जमीन आता पडिक जमीन म्हणजे काय तुम्ही म्हणणार याच्यामध्ये काय मालकी आली लक्षात आहे पडिक जमिनीच्या संदर्भात ज्यावेळेस आपण बोलतो आता बघा अशी एखादी शेत जमीन की जिचा वापर शेतीसाठी करणं थांबवलेला आहे आणि ती जमीन पडिक आहे पडिक जमीन म्हणजे काय की ज्या जमिनीचा वापरच आपण शेतीसाठी करत नाही अगोदर करायचो पण आता ती करतच नाही त्यामुळे ती पडलेली आहे म्हणजे जमिनीचा कस जर वाढवायचा असेल जमिनीचा दर्जा जर वाढवायचा असेल तर साधारण त्याच्यामध्ये एक ते दोन हंगाम शेत जमिनीचा काही भाग जो आहे हा शेतकरी वापरत नाही तिला पडू देतात लक्षात येत आहे म्हणजे त्या जमिनीमध्ये शेती करत नाही का बरं तर त्यामध्ये काही तिचा जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी मग एक दोन हंगाम त्या जमिनीमध्ये काहीच करत नाही तशीच पडू दिली जाते मग ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी काही सुधार होत असतोय जमिनीमध्ये मग याला काय म्हटलं जातं चालू पड म्हटलं जातं म्हणजे पडिक जमिनीमध्ये ज्यावेळेस शेतकरी एक दोन हंगाम त्या शेतीमध्ये काहीच पीक घेत नाही ती शेतजमीन तशीच पडलेली राहते त्याला आपण म्हणतो या ठिकाणी चालू पड आता तुम्ही म्हणणार नेमकं हा परीक्षेला आम्हाला येणारा टॉपिक आहे का नाहीये मी तुम्हाला मुख्य परीक्षेच्या रिगार्डिंग बोलतोय लक्षात येत जो महाराष्ट्राच्या भूगोला संबंधित तुम्ही आढावा घेणार त्यावेळेला त्याच्यानंतर आता बघा ग्रामीण भूमी उपयोजन आपण बघितलं की ग्रामीण भागामध्ये नेमकं काय शेती या घटकाला विशेष प्राधान्य दिलं जातं आणि शेती या घटकाशी संबंधितच विचार करून भूमीचा उपयोग केला जातो त्याच्यानंतर नागरी भूमी उपयोजन आपण बघत असतो आता आपल्याला माहितीये विसावं शतक चालू आहे विसाव्या शतकामध्ये विसाव्या शतकामध्ये आपल्याला माहित आहे की जे नागरी वस्त्या आहेत मानवी राहण्यासाठी मानवाला राहण्यासाठी याचा विस्तार जास्त झालेला आहे म्हणजे काय की नागरी भागामध्ये वेगवेगळ्या कामांसाठी जमिनीचा वापर त्या ठिकाणी केला जात असतो म्हणजे काय की जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर करणं हे आता शहरी भागामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की जो जसं मुंबई सारख्या शहरामध्ये बघा भूमी उपयोजन म्हणजे काय की जमिनीची कमतरता जास्त आहे पण लोकांची संख्या जास्त आहे त्याच्यामुळे आपल्याला उंच बिल्डिंग बघायला मिळतात ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला उंच बिल्डिंग कशाला बघायला मिळतील कारण तिथे जमीन जास्त आहे लोकसंख्या कमी आहे जे मी तुम्हाला सांगतोय की नागरी भागामध्ये लोकसंख्येच्या मानाने जमीन कमी आहे म्हणून आपण म्हणतो की लोकसंख्येचं दाट वितरण आहे विरळ नाही आहे तिथे दाट आहे मग नागरी वस्त्यांमध्ये भूमी उपयोजन जे आहे हे कशाच्या आधारावर केलं जात असतं त्या ठिकाणी असलेल्या काही फॅसिलिटीच्या आधारावर म्हणजे काय व्यावसायिक क्षेत्र आपण बघतो 
एखाद्या शहरामध्ये जर कुठे जवळपास तुमच्या इथे फॅक्टरी असली की त्या फॅक्टरीच्या भागामध्ये त्या फॅक्टरीचे जे वर्कर्स असतात त्या व्यावसायिकांसाठी तिथल्या जवळपासच्या जमिनीचा वापर केला जातो म्हणजे काय की त्यांना सोयीस्कर होईल या पद्धतीने त्या भागामध्ये दुकानं चालू होतात बँका चालू होतात ऑफिसेस चालू होतात लक्षात येते सोबतच केंद्रीय व्यवहार विभाग जी आहे याच्या संकल्पनातून आपण निर्माण झालेली काही बघतो की मुंबईमध्ये काही फोर्ट किंवा बीकेसी ज्याला आपण वांद्रा बांद्रा कुर्ले कुर्ला कॉम्प्लेक्स ज्याला म्हणत असतो तर हे भाग आपल्याला आढळतात म्हणजे काय की जिथे आपल्याला पॉप्युलेशन जास्त आढळतं की जो इंडस्ट्रीयल किंवा आपण म्हणू शकतो की बिझनेस कॉरिडॉर आहे बिझनेसचा एक व्यावसायिक क्षेत्र आहे तर या व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त लोकसंख्या वास्तव्याला यावी यासाठी तिथे त्या जमिनीचा उपयोग केला जात असतो लक्षात येते या काही फॅक्ट आहेत याच्यामधल्या सोबतच दुसरा एक भाग भाग येतो तो म्हणजे काय की त्या ठिकाणी असलेलं निवासी क्षेत्र निवासी क्षेत्र म्हणजे काय तिथे राहण्यासाठी असलेली जे काही भाग आहे म्हणजे काय की या सारख्या जमिनीचा जो वापर आहे हा लोकांच्या राहण्यासाठी केला जातो म्हणजे काय की तिथे तुम्हाला घरं बघायला मिळतील बंगलो इमारती बिल्डिंग्स हे त्या ठिकाणी समावेश होत असतो म्हणजे काय की ज्या भागामध्ये लोकवस्ती जास्त असते त्या भागामध्ये नागरी भागामध्ये शहरी भागामध्ये आपल्याला निवासी क्षेत्र बघायला मिळतं की जो रेसिडेन्शियल एरिया आपण म्हणत असतो रेसिडेन्सी एरिया जो असतो हा खास करून आपल्याला कॉलनी बघायला मिळतात किंवा आपण त्या ठिकाणी रो हाऊसेस बघत असतोय बिल्डिंग्स बघत असतोय या पद्धतीने त्याला आपण काय म्हणतोय की हा नागरी विस्तार किंवा नागरी भागामध्ये झालेला हा एक भूमी उपयोजनाचा विस्तार आहे की ज्याला आपण वस निवासी क्षेत्र म्हणतो तिसरा प्रकार येतो याच्यामध्ये वाहतूक सुविधांचं क्षेत्र वाहतूक सुविधांचं क्षेत्र म्हणजे काय शहरी भागामध्ये जर समजा लोकसंख्या जास्त असेल तर या भागामध्ये लोकांना ट्रॅव्हलिंग साठी सुद्धा सोयी उपलब्ध होणं गरजेचं आहे मग ट्रॅव्हलिंगच्या सोयी कशा उपलब्ध होतील की शहरातले लोक काय करतात माल वाहून नेण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था पण महत्वाची वाटते जर समजा आता आपल्या घरापासून जर समजा पंचवीस किलोमीटर लांब एखादी कॉलनी आहे वस्ती आहे तिथे म्हणजे नागरी वस्ती बोलतोय मी तर त्या ठिकाणी सुद्धा काही मटेरियलची त्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या जीवन आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा होणं गरजेचं आहे मग ते कशासाठी त्या ठिकाणी वाहतूक सुविधा गरजेची आहे मग यासाठी व्यवस्था करण्यासाठी त्या भागामध्ये त्या प्रकारात शहरात निर्माण केलेले तुम्हाला जे काही व्यावसायिक सुविधा बघायला मिळतात वाहतूक वाहतुकीचं सुविधा किंवा वाहतुकीचं क्षेत्र त्याला आपण या ठिकाणी बघतो म्हणजे आपण म्हणू शकतो काही बस सेवा असू शकेल लोहमार्ग मेट्रो मोनोरेल किंवा आपण प्रवासी मोटारी हे जे घटक आहेत हे काय आहेत तर या भूमी उपयोजनाच्या संबंधीमध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट असलेला ज्यामध्ये वाहतूक सुविधांचं क्षेत्र बघत असतो मग खाजगी वाहनांची संख्या सुद्धा असते मग त्या त्या ठिकाणी जिथे तुम्हाला या गाड्या वगैरे आल्या तिथे तुमचे रिपेअरिंग स्टोअर्स आले तिथे तुमचे सर्व्हिस सेंटर्स आले अनेक सारे घटक आलेले आहेत मग या भागामधून काय म्हणतो या भागाला वाहतूक क्षेत्रामध्ये मोडले जात असतात त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे संक्रमण प्रदेश किंवा ज्याला आपण उपनगर म्हणतो उपनगर म्हणजे काय साधारण बघा की ज्या भागामध्ये ज्या नागरी वस्तींच्या क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी ग्रामीण वस्ती सुरू होत असतात त्याच्या दरम्यानचा प्रदेश लक्षात येते म्हणजे काय की नागरी वसाहती लक्षात हा एक नागरी वसाहतींचा पार्ट आहे आणि या वसाहतींच्या सीमा क्षेत्राच्या बाहेर ज्या ठिकाणी ग्रामीण वस्ती सुरू होतात हा जो काही प्रदेश आहे मग याच्यामधला हा संक्रमणात्मक प्रदेश कोणता हा या ठिकाणचा संक्रमणात्मक प्रदेश आला लक्षात आलं हा जर तुमचा समजा अर्बन एरिया आहे आणि हा जर तुमचा रुरल एरिया आहे तर याला काय म्हणणार तुम्ही हा संक्रमणात्मक झाला हा तुमचा संक्रमण प्रदेश झाला लक्षात आलं का बेसिक फॅक्ट आहे एवढं काही विशेष लक्षात घेण्यासारखं गरज नाही तुम्ही इझिली लक्षात ठेवू शकता मग या भागाला संक्रमण प्रदेश म्हणून ओळखलं जातं त्यामुळे काय होतं की भूमी उपयोजनाच्या संमिश्र स्वरूप तुम्हाला बघायला मिळतं कारण रुरल पण पार्ट आहे त्यानंतर अर्बन पण पार्ट आहे दोन्ही पार्टचा हा मधला प्रदेश आहे त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये भूमी उपयोजन होत असताना त्यामध्ये नागरी क्षेत्र आणि ग्रामीण क्षेत्र याचा आपल्याला एकत्रीकरण झालेला बघायला मिळतं त्या ठिकाणी एकत्रित मिराप झालेला बघायला मिळतो म्हणजे या भागाचं स्वरूप जे आहे हे नागरीकरण होत असते म्हणजे मुख्य नगराजवळ तिथं आणखी इतर उपनगर बघायला मिळतात म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर वांद्रा भांडू मुंबईच्या ठिकाणी आपल्याला ही उपनगर बघायला मिळतात हा बेसिक पार्ट आहे लक्षात आहे त्याच्यानंतर येतात ती म्हणजे नियोजित शहर हा थोडासा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे कारण आपल्याला या घटकावर सुद्धा प्रश्न एकदा एम पी एस सीच्या एक्झाममध्ये येऊन गेलेला आहे त्यामुळे हा विशेष लक्षात घेण्यासारखा घटक आहे इथे चुकू नका फक्त आता औद्योगिक क्रांती झाली त्यावेळेस जगामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरीकरण सुरू झालेलं होतं लक्षात अर्बनायझेशन आपण ज्याला म्हणतो औद्योगिक क्रांतीच्या नंतर मग या नागरीकरणाच्या भागामुळे आपण काय म्हणतो की बऱ्याचशा ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर नियोजित अशी शहरं बघायला मिळाली नाही 
नियोजित शहर म्हणजे काय की जिथे सगळ्या गोष्टींचं एक प्रॉपर प्लॅनिंग केलं जात असतं किंवा सगळ्या गोष्टी जिथं प्रॉपर मॅनेज केलं जात असतात अशा ठिकाणी मग अशा या सगळ्या घटकांचा आपण ज्यावेळेस विचार करतो किंवा याच्यामध्ये आपल्याला नेमकं काय काय फॅक्ट्स बघणं गरजेचं पडतं तर त्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत आता यामध्ये आपण काय बघणार उपयोजनाच्या बाबतीमध्ये की रोजगाराच्या संधीमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्येचं स्थलांतर होत असतं म्हणजे मी तुम्हाला आता प्रॅक्टिकल भूमी उपयोजन कसं आहे ते त्या ठिकाणी दर्शवणार आहे बऱ्याच जणांना वाटलं की हा थोडासा बोरिंग टॉपिक आहे बरेच जण चालले गेलेले आहेत या ठिकाणी दिसत आहे मला ओके बट असू द्या जे आहेत तुम्हाला या ठिकाणी समजेल की या घटकावर कसं लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर रोजगाराच्या संधीमुळे आपल्याला या भागामध्ये स्थलांतर वाढलेलं बघायला मिळतं शहरी भागामध्ये आपल्याला जागेची कमतरता कमी असते किंवा जागा त्या ठिकाणी अवेलेबल नसते आपल्याला बघायला मिळतं मग यामध्ये मर्यादित जमीन आणि भूमी उपयोजन यामध्ये आपल्याला जो काही वाढत जाणारा शहरांच्या बाबतीमध्ये आपण भविष्याचा विचार करतो तर याच्यामध्ये नियोजित शहर निर्माण करणं आवश्यक पडतं म्हणजे काय की साधारण बघा जपानमध्ये दोन हजार अकरामध्ये असलेलं भूमी उपयोजन आणि भारतामध्ये दोन हजार अकरामध्ये असलेलं भूमी उपयोजन वेगळा घटक काय दिसतोय तुम्हाला या ठिकाणी दोघींचा एक भूमी उपयोजनाची टक्केवारीमध्ये असलेला फरक यामध्ये कशा पद्धतीने येतो बघा आता तुम्हाला सांगेलच मी जसं मी पुढे जाईल तसं तुम्हाला टॉपिक सांगतो आता याच्यामध्ये बघा की ज्या वेळेस आपण शहरांच्या उत्पन्न त्या ठिकाणी शहर तयार होण्याच्या अगोदरच भूमी उपयोजन कसं राहील याबाबत नियोजित आराखडा तयार करून या ठिकाणी नियोजित शहर तयार केली जातात ज्याच्यामध्ये आपण सिंगापूर सेऊल दक्षिण कोरियामध्ये झुरिच स्वित्झर्लँडमध्ये वॉशिंग्टन डीसी अमेरिकेची संस्थानं ब्राझील या चंदीगड भारतामध्ये बघा चंदीगड आणि भुवनेश्वर ही दोन शहरं जी आहेत ही नियोजित शहरं आहेत हे लक्षात घ्या भारताच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला इथे तुमचा प्रश्न येतो लक्षात द्या की भारतामध्ये असलेली नियोजित शहरं कोणती तर भारतामध्ये असलेली नियोजित शहरं म्हणजे चंदीगड आणि भुवनेश्वर पाठ लक्षात येतोय आता याच्यामध्ये सुद्धा ज्या वेळेस आपण बघतो की जपानचा आणि भारताचा भूमी उपयोजनामध्ये जो पिवळा पार्ट आहे तो दिलेला आहे की तो अॅग्रिकल्चरच्या रिगार्डिंग आहे म्हणजे जप जपानमध्ये जेवढी जमीन आहे त्याच्यापैकी अकरा टक्के जमिनीचं जो काही उपयोजन आहे वापर आहे तो या ठिकाणी आपल्याला शेतीसाठी बघायला मिळतो आणि कम्पॅरेटिव्हली तेच आपण भारतामध्ये जर बघतो तर भारतामध्ये बावन्न जमीन जी आहे ही शेतीसाठी वापरली जात असते म्हणजे ही फॅक्ट आहे त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर आपण ज्यावेळेस स्थायी कृषी बघतो अॅग्रिकल्चरचा इथे बघा चार पॉईंट दोन पर्सेंट भारतामध्ये इथे आपण बघितलं तर शून्य पॉईंट आठ पर्सेंट आहे त्याच्यानंतर वनाच्छादित इथे मात्र पासष्ट पॉईंट पाच अडुसष्ट पॉईंट पाच आहे भारतामध्ये तेवीस पॉईंट एकच पर्सेंट आहे फक्त की जो वापर त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर स्थायी कुरण जर बघितलं तर भारतामध्ये तीन पॉईंट पाच आहे जपानमध्ये मात्र खूपच कमी आहे आणि इतर मध्ये आपण बघतो की जो लाल कलर मध्ये आहे हे काही भाग आहेत की जो भूमी उपयोजनाशी संबंधित आपल्याला दिसतोय लक्षात येत आहेत हे बेसिक घटक आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला भूमी उपयोजनाशी संबंधित काही जास्त लक्ष घेणं गरजेचं पडत नाही ज्याच्यामध्ये बघा भूमी उपयोजनावर परिणाम करणारे घटक कोणते कोणते आहेत आता याच्यामध्ये साधारण बघा भूमी उपयोजनावर परिणाम कोणत्या कोणत्या घटकांचा होतो ग्रामीण भागामध्ये जर आपण बघितलं तर तिथे तुमचं हवामान येतो मृदा आता हवामानाचा पण इम्पॅक्ट पडतो ज्या ठिकाणी प्रतिकूल हवामान आहे त्या ठिकाणी लोकसंख्या कमी आढळते ज्या ठिकाणी अनुकूल आहे त्या ठिकाणी जास्त आढळते मृदेचं स्वरूप कारण इथे आपल्याला मृदा का गरजेची असते कारण शेती गरजेची आहे जिथे चांगली मृदा सुपीक मृदा असेल तिथे शेती व्यवसाय फळाला लागतो त्यामुळे तुम्हाला इथे मृदा हा एक महत्वाचा घटक बघायला मिळतो उताराचं स्वरूप आहे जलसिंचनाच्या सुविधा आहेत नैसर्गिक साधन संपत्ती सरकारी धोरणं हे झाले तुमचे ग्रामीण उपयोजनाशी संबंधित पाठ नागरी उपयोजन ज्यावेळेस बघतात तर भूक्षेत्राचं स्थान आहे नैसर्गिक साधन संपत्ती गृहनिर्माण धोरण वाहतूक मार्ग औद्योगिकरण व्यापार क्रीडांगण मनोरंजन सरकारी धोरणं हे फॅक्ट येतं म्हणजे काय या घटकांशी संबंधित तुम्हाला एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे की जमिनीचा वापरावर कोणते परिणामकारक घटक पडतात किंवा त्या ठिकाणी कोणते घटक आहेत की जे या वापरा शं, वापराच्या संबंधीमध्ये इम्पॅक्ट करू शकतात आता बघा जर आपण बोललो की वनाखालचं क्षेत्र किती आहे लागवडी खालचं क्षेत्र किती आहे तर या ठिकाणी बघा वनाखालचं क्षेत्र आहे जवळपास सोळा पॉईंट नऊ पर्सेंट भारतामध्ये बिगर शेतीचं जर महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये बिगर शेतीचं क्षेत्र आहे दहा पॉईंट दोन पर्सेंट सराव आणि लागवडी योग्य क्षेत्र जे आहे ते पॉईंट सात पॉईंट नऊ पर्सेंट पडिक क्षेत्र जे आहे ते म्हणजे आठ पॉईंट तीन पर्सेंट त्याच्यानंतर छप्पन छप्पन पॉईंट आठ पर्सेंट जो आहे तो म्हणजे तुमचा लागवडी खालचं क्षेत्र की ज्याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉपर लागवड करून त्या ठिकाणी उपाययोजना करू शकतात किंवा लागवड करून त्या ठिकाणी तुम्हाला योग्य पद्धतीने ही 
शेतीचा जो काही पार्ट आहे तो त्या ठिकाणी वापरता येत असतो या पद्धतीनुसार आपण हे बेसिकली लक्षात घेत असतो की नेमकं काय आहे आणि या पार्ट्स मध्ये म्हणजे भूमी उपयोजनाशी संबंधित तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचं आहे की ग्रामीण भागामध्ये उपयोजन कसं होत आहे त्याच्यामधले शेत जमीन आणि पडीक जमिनीचं उपयोजन कसं होत आहे सोबत इथे जर तुम्ही बघितलं की नागरी भूमी उपयोजन व्यावसायिक क्षेत्र निवासी क्षेत्र वाहतूक सुविधांचं क्षेत्र सोबत संक्रमण क्षेत्र काय आहे या आता या संक्रमण क्षेत्राशी संबंधित आपण हा पार्ट बघतो की एक्झॅक्टली याच्यामध्ये काय काय येऊ शकत लक्षात येत सर्वांना या संपूर्ण बाबतीमध्ये ज्या वेळेस आपण हे पार्ट व्यवस्थित समजून घेतो परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्यावेळेस आपल्याला बराचसा या घटकांचा आढावा समजत असतो म्हणजे बेसिकली तुम्हाला इथून पुढे तुम्ही जे पण काही घटक बघणार आहात म्हणजे आता आपल्याला जो लोकसंख्या हा घटक बघायचा तर लोकसंख्या या घटकामध्ये आपण काय बघणार की या संपूर्ण बाबतीमध्ये काही बेसिक स्टॅटिक फॅक्ट आहे ज्याच्यामध्ये बघा पहिला येतो तो म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा घटक म्हणजे साधारण आपण लोकसंख्या वाढ अरे शिट लोकसंख्या वाढ कशी झाली हे आपण बघतो म्हणजे सध्याची जी काही भारताची लोकसंख्या आहे या सध्याच्या भारताच्या लोकसंख्येच्या संदर्भामध्ये आपण याचा पूर्ण आढावा कसा घेत असतो असे काही फॅक्ट येत असतात आणि या फॅक्टशी संबंधित बघा आपल्याला याच्यावरून काय बघायला मिळतं की लोकसंख्येबाबत अनेक सारे बदल आपल्याला बघायला मिळतात काही वेळेला लोकसंख्या कमी होते तर काही वेळेला ती वाढत जाताना बघायला मिळते म्हणजे लोक 